இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது ஆனால் இந்த தடவை என்ன ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து பத்து வருஷம் அவங்க ஆட்சியில் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த அஞ்சு வருஷம் நமக்கு தெரியும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இல்லை திருப்பி இப்போ தேர்தல் வருது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு பெரிய செல்வாக்கோ மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு பெரிய அவங்க மேலே பெரிய நம்பிக்கையோ எதுவுமே கிடையாது அதனால் இந்த தடவை எப்படியாவது ஆட்சிக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் பல விஷயங்கள் முயற்சி பண்ணாங்க எதோ சொல்லி பார்த்தாங்க எதோ செய்கிறேன்னு செஞ்சு பார்த்தாங்க பட் ஆனால் மக்கள் வந்து இன்னும் அவங்கள நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்போ கடைசியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தமிழில் ஒரு படம் வந்திருக்கு சதுரங்க வேட்டை அப்படின்னு அதில் ஒரு டைலாகும் வந்திருக்கும் நிம்மலாம் பார்த்துருப்போம் ஒருத்தனை ஏமாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆசையை தூண்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த ஒரு வேலையில் அவங்க இறங்கியிருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஏழைகளுக்கு தரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது எத்தனை பேருக்கு தரப்போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அஞ்சு கோடி குடும்பத்துக்கு தரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த அஞ்சு கோடி போட்டு பார்த்தா மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அரசாங்கம் வந்து செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரசாங்கத்தோட மானியம் மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி அரசு வந்து மானியம் தந்துட்டுருக்கு எதுக்கெல்லாம் தந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பருப்பு அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினு அதுக்கப்புறம் கேஸு அதுக்கப்புறம் பெட்ரோலு இதுக்கெல்லாம் வந்து மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு வந்து வருஷத்தில் அரசாங்கத்தோட பட்ஜெட்டில் இருந்து அந்த நிதி வந்து அதுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க இப்போ இந்த மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் காங்கிரஸ் சொன்ன விஷயம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொன்னால் இது எதுலெல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பணம் கிடச்சிரும் ஆனால் பெட்ரோலுக்கு இன்றைக்கி எழுபது ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நூற்றி நாற்பது ரூபா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அரிசிக்கு இருக்கிற மானியம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் டிக்கெட்டில் உங்களுக்கு இருக்கிற மானியம் போயிடும் இருபது சதவீத மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுறேன்னு சொல்லி எண்பது சதவீத மக்கள் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மானியத்தில் வந்து கை வைக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் வந்து கடைசியில் வந்து அரிசி பருப்பு எப்படி இந்த கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அரிசிக்கு விலை ஏறலை பருப்புக்கு விலை ஏறலை எண்ணெய்க்கு இப்போ விலை ஏறலை ம மக்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சாமானிய பொருட்கள் எதுக்குமே விலை ஏறலை அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் இந்த எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் வாங்கு வாங்குறதுக்காக இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரிசிக்கு நீங்கள் வந்து மூணு நாலு மடங்கு அதிகமாக விலை தர வேண்டியிருக்கும் காய்கறிக்கு மூணுக்கு நாலு மடங்கு அதிகமாக விலை தர வேண்டியிருக்கும் பெட்ரோலுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து மடங்கு அதிகமாக விலை தர வேண்டியிருக்கும் சினிமா டிக்கெட்டுக்கு விலை ஏற்றிடுவாங்க நீங்கள் வந்து பஸ்ஸு கட்டணம் உயர்த்திடுவாங்க இதெல்லாம் உயர்த்தி இது மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த அரசாங்கம் இப்போ இருக்கிற பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து மிடில் கிளாஸுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸோட ஸ்லாப் வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு உயர்த்திருக்காங்க அதில் கூட கை வைப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரத்து பண்ணால் தான் அரசாங்கத்தால் மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அப்படின்ற அந்த டார்கெட்டை வந்து அவங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஏன்னா இதுக்காக இப்போ தந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடியை வந்து க நம்ம குறைச்சா தான் அவங்களால மூணு லட்சத்தி அறுபது அறுபதாயிரம் அந்த கோடியை வந்து அவங்களால இதுக்கு செலவு பண்ண முடியும் அதனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க அதாவது ஆட்சிக்கு வந்தே ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசனுடைய மக்களோட ஆசையை தூண்டி அப்படியாவது ஆட்சிக்கு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு அல்ப ஆசை தான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் விலை போக மாட்டீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இலவசங்களையும் மற்ற விஷயங்களையும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் திருப்பி திருப்பி நமக்கு பணம் தந்து திருப்பி திருப்பி நமக்கு வந்து ஆசையை தூண்டி நம்மளை சோம்பேறியாக்குற முயற்சியில் இந்த அரசியல் கட்சிகள்லாம் இருக்குது பார்த்து வாக்களிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன்